Hello, good evening, everyone. How are you doing today? Good evening. Miss. Good evening, teacher. Uh, miss. Okay. Tengo dos listas en eso hasta el momento. Daniel y yo se le dice aquí. Bueno. Vamos a ver qué se puede hacer con los que estamos. Pues, de modo, la clase va a continuar, la clase va a seguir y se va a realizar, ¿verdad? Como se tiene que realizar. Eh, igual les agradezco el haberse conectado porque la asistencia, ustedes saben, es importante. Deme un segundo. Sorry about it. I dropped some water next to my computer. Okay, excellent. Well, as I was telling you, welcome and thank you. Ah, mi cámara otra vez. Oh my God. Está dando problemas otra vez. Otra vez está dando problemas. Yeah. We're having problems there. Bueno, decía muy... Uh, Welcome to the class and thank you for your punctuality. We're going to start with the ones we have because I know we have some students that are just listeners today, but I appreciate that you are here in the class with us. And that is very important because you know attendance is about the minutes that you are connected to the class, okay? Now, we're going to continue a little bit talking about the topic we saw yesterday that is could and should as modal verbs but also we have other topics for today. Also, uh, besides that, también aparte de eso, vamos a tener un review del platform, okay? So we're gonna see if we can finish the platform. Vamos a ver si podemos finalizar la plataforma el día de hoy, okay? Para que ya no que estemos pendientes con eso. Miren, mi cámara está apagada porque miren cómo está así toda. Ah, no sé. I'm having problems. Vamos a ver. Oscar René, dígame. En honor a los, a los puntuales, podemos hacerlo de la plataforma ya. Digo yo, pues, como un pequeño incentivo, premio, qué sé yo. <risa> qué malo, es malo, ya no, lo vi. No, no sé, yo, yo pregunto, pues, uno, uno puede preguntar, ¿no? <risa> <risa> ya vamos a ver, ya vamos a ver. Pero primero hay que empezar con no, la asistencia. Todo... La asistencia no, siempre no, es primero. Sí, 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 que es que en todo eso se conectan los que ¿verdad? se están alistando, se están maquillando, etcétera, etcétera. <risa> se están poniendo ah. todos los últimos colochos. Es que siempre se le ha dado premio, teacher, Miss, al, a los puntuales. Ok, bueno, ya vamos a ver qué premio le damos más a los puntuales, ok. <risa> bueno, vamos a empezar con la asistencia, sí. Quiero ver si mi cámara una vez más ya fue. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ya. Yeah. Now we're doing good. Okay. So vamos a ir con el attendance. A ver si no se me vuelve. Ah, ya se volvió. <laughs> ya volvió. Anyways, vamos a ir. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Presente. Daniel Osmín López Hernández. I'm here, Miss. Eric But Giovanni. I don't okay, uh, yeah. Get to my house. Okay, okay. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Johnny Alexander Escobar Calderón. Jonathan José Oliva Enríquez. Um, Jorge Helio Recino Echeverría. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Um, María Julia Ramos Olivar. Present. Marni Betsaida Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. 
Oscar René Molina Calidonio. Presente. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. No sé si tendrá su micrófono. Sí, tenía el micrófono apagado. Ah, ok. Y se, como que se le escucha un poquito de fondo la voz también, Ramiro. Casi no se le oye. ¿Se escucha bien de fondo? Ya, yeah. no sé si tenemos problemas ahí con el audio para que podamos revisar, ok. Rosa de Los Ángeles, Enrique de Serén. Present, Miss. Ok. Um, Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Ok. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Ok, perfect. Bueno, de todas formas, así como propuso el compañero, vamos a empezar con lo de la plataforma. Está bien, me parece un buen incentivo para los que están conectados también. Y de todas formas, si alguien quiere saber qué pasó en la plataforma o qué vimos en la clase, puede buscar la clase en YouTube y ahí va a estar al inicio, ¿verdad? También lo de la plataforma. Tampoco es que lo vamos a dejar sin, sin saber qué estamos haciendo. Bueno, vamos a ver si lo carga, porque para empezar es eso, que la plataforma a veces se nos pone rebelde. So I'm, I'm, I'm just going to check if it is loading para que empecemos a trabajar con los últimos ejercicios y también hagamos el examen. El examen final de una vez. Ok, denme un segundo. Loading, loading. loading. Ok, ya cargó. Excelente. Vale, nos habíamos quedado en la section 4, en la tarea 17, ¿verdad? Vamos a continuar a partir de ahí. Vale, aquí estamos en esa parte. Ya habíamos, uh, we finished the homework number 17. We're going to continue with the homework number 18, right? So, we're going to use... When or if, oh, conditionals. We're going to talk about conditionals today. So we're going to use when or if, depending uh, what is necessary. Sí, sí. Oh, Miguel dice que no se puede conectar. Okay, I miss the company transportation. I call a taxi. When or if? If. If I ask for a backup set up. When. When. Excellent, Candy. When I forget my tools. I call a taxi. Otra vez el mismo. ¿no? If I miss the transportation. What do you do? When. when you forget your tools for work. And the last one, what do you do? You miss the company transportation. If. ¿Qué significa if? ¿Alguien conoce el significado de if? Sí. Correct. Sí. sí, pero como condición, ¿verdad? No como de afirmación, sí. sino condición. ¿Ok? Excellent. So we go. Okay, we got 20. So number one is if. Number two is when. Number three is if. Number four is when. Number five is if. Intentemos reducir un poquito los ruidos que tengamos aquí, porque se escuchan bastante. Okay. Bien, vamos a continuar. Number 19. It is a connection between a company. Oh, vamos a hablar de vocabulary, okay. It is a connection between a company's vision, procedures, or policy. 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 ¿Qué dijimos que significaba policy in Spanish? Política. Correct. It permits managers to control events in advance. Procedures. 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 
productivity. It can be compared to a trip map. Okay. It can be compared to a glove where you find many things. Procedure. Nice. Policy? Policy. 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 When people write this, well, there are no misunderstandings. Procedures. Veamos. Okay, we got 20 out of 20. Okay. Number one, policy. Number two, procedures. Number three, procedures. Number four, policy. And number five, procedures. Okay. Let's go with the homework number 20. Estoy viendo que varias personas están diciendo que se conectarán. Yo oyentes. Okay, bueno, continuamos. We're going to continue with this homework number 20. Uh, select the best choices to complete the statements. Mary, I don't get my money till next week. Lend me 20 till then. Could you? Okay, could you. Do you know the meaning of the word lend? Do you know the meaning of the word lend? Nope. Lend means a préstamo. So it means prestar in this case, okay? So me podrías prestar 20 dólares hasta entonces. That's what it's saying, okay? Tiene vocabulario ahí. Let's continue. Number two. Please borrow. Esta es una palabra que no tenemos en español. Borrow your car until tomorrow. As mine is being repaired. Could you or could I? Could I? Could I? Yes, correct. Could I? Ahora, borrow, ¿qué significa borrow? Tomar. Tomar prestado. ¿Ok? O me podrías prestar. Podrías prestarme tu carro. Prestar, ¿verdad? Este es prestar pero de préstamo, de, de dar, yo te presto, y ese es de tomar prestado, ¿ok? You take someone else calls. Should or shouldn't? Shouldn't. Shouldn't. You shouldn't, no deberías tomar la llamada de alguien más. You shouldn't take someone else's calls. Number four. You... Spend too much time on the internet. Should or shouldn't? Shouldn't. Shouldn't. Get late to work. My boss. Call my boss. Call. <laughs> o debería llamar. Ajá, cuando estoy tarde, llamo a mi estudiante, a mi, a mi, bo, a mi jefe. Sería when or if. F. F. You sure? ¿Por qué no me dejan enviarlos si ya los elegí? Oh, no, no, no. Will I borrow? Ok. Ok, 20 out of 20. Let's review. Number one is cool you. Number two is cool I. Number three is shouldn't. Number four is shouldn't. And number five is if. ¿Todo bien ahí? Yes. Fine. So far, so good. Okay, perfect. Now let's go with the final exam. But just give me a sec. Oh, 
thing the sh the shoot. No se le escucha, Miss. Oh, sorry, yo hablando aquí con el micrófono arriba. I'm sorry about it. Okay, send the shot. Yes, check it. To check it. Have a look. Have a look at it. Have mm -hmm. a look at it. Instruction. Have a look at it. Yet not unplug the course. Jen has not. Has not. Ahí se le agregaría el la W. Oh, es el participio, una, ¿verdad? Okay, mm -hmm. es el participio. Jen has not unplugged. Mm -hmm. The court. the court. Correct. The secretary make enough copies of the report. The secretary, ¿cómo sería ahí? The, the secretary has made, 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 yes, made, uh -huh. made, made enough copies of the report. Okay, perfect. Oh, what did I do? Has not? El point, Tika. El point, Tika. Point Sorry about it. También le dio problema eso. Sí, a veces son pequeñitos problemas, muy pequeñitos. Sí, yo ahí estoy y no puedo pasar de ahí porque siempre me las lee mal. No, ahí es, es el punto. Mire, ya me, la, ya me las aceptó. Se la voy a enviar aquí si al no chat para que las tenga. Punto. Yo hasta con los dos puntos lo intenté, que tiene ahí los dos puntos y no me las agarró. Mire, así como se las mandé, solo copia y pegue, Marni. Porque aquí digo yo que sí le va a salir ya. Ok. Vamos a ver de nuevo las respuestas. So, number one is minor fault. Number two is extend the shot. Number three is have a look at it. Number four is Jen has not unplugged the course. Number five, the secretary has made enough copies of the report. Okay, let's go with the second. The second part. Okay, so now what we have idioms now. Ahora tenemos idioms, ¿verdad? A dime a dozen. What do you think is a dime a dozen? Something. Something. Common. Common. Something common. Something common. Beat around the bush. Que en español hay un equivalente. ¿Cuál sería beat around the bush? Ahí e dice golpear alrededor del arbusto. En español tenemos uno similar que dice andarse por las ramas. Entonces, ¿qué sería beat around the bush? Sería el cuarto. ¿Cómo dice el cuarto? Hey, boy. A boy. A boy. What may usually be called it is uncomfortable. Uncomfortable. A boy saying what you mean usually because it's uncomfortable. Break a leg. Este sí está fácil. What is the meaning of break a leg? Good luck. Luck. Good luck. Good luck. Ok, now it says, read the prompts and choose the best phrasal verb. Ahora vamos a escoger phrasal verbs. If you don't lubricate these types of machines regularly, they will... Lo veíamos, they will... Size of. Size of. Ok. Oh my goodness, solo Candy tengo ahora y a, vos, y a Jorge por ratos. Oh my God. The printer just stopped working. We need two. A technician. We need two. Stop. 
No. Call, call Necesitamos up. llamar un técnico. We need to call up a technician. Call up a technician. Vamos a revisar si tenemos correcto. They are correct. Yes, they are correct. Let's review them. Vamos a review. A dime a dozen, something common. Beat around the bush. Avoid saying what you mean, usually because it is uncomfortable. Number three, good luck. Number four, size up. Number five, call up. You got them? ¿Ya las tienen? Yeah. Perfect. Let's go with number three then. Yeah, miss. Thank you. Okay. Now, let's go with idioms again. Hit the sack. Este lo vimos incluso en, en Kahoot. Go to sleep. Go, go to, to sleep. sleep. Excellent. Go to sleep. Number two. It's not rocket science. It is not complicated. It is not complicated. Let someone off the hook. Do not hold some. One responsible for, for something. something. Okay. Ahí vemos el ejemplo de un niño, ¿verdad? Y los papás. Mm -hmm. Read the sentences and you should or shouldn't. You wear a helmet should. inside the factory. Should. Should. We should. forget to wear the uniform. She should not. Okay, perfect. Should. Let's go and review. Go to sleep. Number one. Number two, it is not complicated. Number three, to not hold someone responsible for something. Number four, should. And number five, should not. Let's review this. Correct. We got them all correct. Okay. Let's go now with num the last one, last part of this final exam. O sea, si yo reviso mañana eh, o ahora, incluso sus notas más noche, todo ya tendría que estar finalizado, porque ya decimos esto en clases. I miss the company transportation. Y otra vez me vuelvo a poner lo mismo. Eh, fácil. Ya terminé mi eh, completo todo. Excelente, Fernando. Good job. I ask for a backup set. When? When I forget my tools. I call a taxi. If... If I miss the company's transportation. It's a connection between a company's vision. Policy. Policy, ¿verdad? It permits managers to control events in advance. Procedures. Excellent. That's how it is. Again, number one is if. Number two is when. Number three is if. Number four is policy. And number five is procedures. Yes, estamos bien ahí? We're good? All good? Perfect, okay. So we're going to continue with the manual and the things we have to do today. Ya aquí ya no tendrían que decirme, no, no he terminado, porque X, porque Y, ya lo terminamos en clase. Si usted se conectó de último, ahí está el video mañana en YouTube. De hecho, ahora a medianoche probablemente va a estar en YouTube. Y ustedes ahí... Pueden buscarlo, pueden verlo, para que les ayude con eso, con las, con los exercises que ya están resueltos acá, ¿ok? Ok, now I have two uh, questions for you. The first one is, where do you usually request a permission form? And who is the last person who signs them? Ok, so we're going to talk about first... Where do you get the permission form? For example, when I need a permission in my job, I have to fill up an information, like a, a form, and give it to my boss. I don't give it to the principal, I give it to the vice principal. Saben que es principal? Director o directora, así se dice, principal, se escribe principal como tal. Entonces, si yo no se le entrego mis permisos al principal, se los entrego al vice principal. 
al subdirector o subdirectora porque ellos son los encargados de los permisos. ¿Y quién me otorga el permiso? The principal and the vice principal. Me otorgan los permisos el, el, el director y la subdirectora. Y en sus casos, en sus trabajos, ¿cómo es? Who gives you the permission? Where do you get the permission form? So vamos a ir a contestar dos preguntitas fáciles. Super easy to do. Ya veo que ya tengo más gente. Eso es bueno. I have more people in class right now. No me deja compartir pantalla. Vamos a ver una vez más. Miss, ¿cómo dijo que se decía subdirector? Vice principal. Where do you get the permission form? Who gives you the permission? Y quién les da el permiso, ok? Esas dos preguntitas son las que vamos a contestar. Where do you get the permission form? Donde obtiene la forma de, 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 para pedir permiso. ¿Y quién le da permiso a usted en su trabajo? ¿Verdad? Si usted tiene que faltar, ¿a quién le informa? ¿Quién le avisa? ¿Quién le da permiso? ¿Ok? ¿Se entiende la actividad que vamos a hacer? This is just a conversational practice. Do we get it? Y si ustedes son sus propios jefes, pues bueno, yo me doy mi propio permiso. Right? That's what we're going to say. ¿Entendemos la actividad? Yes or no. No, mis, disculpe, eh, no le escuché la última parte. Vamos a preguntar esas dos questions y vamos a decir que quién le da la forma de permiso, dónde, perdón, y quién le da el permiso. Que si ustedes son sus propios jefes o jefas, pues entonces digan que ustedes mismos, ¿verdad? Como myself. Yes. Thank you. Okay. So this is just a conversational practice. Nothing else. Okay, um, Jenny's, Daniel, and Jocelyn, creo que están de oyentes. Okay. Um, Eric estaba de oyente, pero no sé si ya se me integró. Yes, me dice. Okay. Aquí ya. Perfect, perfect. Vamos ahí y platicamos. Let's go and practice conversations. Ahí están las invitaciones para que puedan unirse. Aceptemos. Hello. No me aparece a mí mis. Veamos. Me parecía en la tres, pero la voy a mover a la dos, pero no voy a aceptar ahí, Candy, porque esa no es la de, suya. No voy a aceptar de, en la. De, de... En la 3. Como del martes me está dando ese problema. Ahorita me uno en este. Miss, yo también le di ingresar, pero no, no pude saber qué pasó. Rosa, Silvia Patricia. Hello. ¿Será que nos podemos ir ahí? No me aparece la sala, mis. Mm, Jenis, ahorita le ayudo. Uh -huh. Usted está en la sala. Déjenme ver. Vaya, mire ahora. Sí. 
Excelente. Eh, eh, las dos que vamos a compartir que ella puso en la pizarra que sería donde se tiene el formulario el permiso y quién le da el permiso en su empresa ah ya está bien entonces voy a tendría que ser sí voy a compartir el permiso en la uh -huh. Miguel lo mande para acá para que pueda participar en esta sala ok Ok. Oh, porque Thank you. Ok. <risa> Una cora no se encuentra aún. Algo mejor te cayó bien. Uy, no voy a hacer mucho.
Okay, let's choose some people to answer this question. For example, we're gonna go, and I'm, I'm, I'm curious about it. Sandra, where do you get the permission form to ask? But where do you get the permission form? Myself. Myself? <laughs> yes, myself. <laughs> and you said me was a consider permiso? Sandra, quería preguntar. ¿Será que sí. me puede dar permiso faltar tal día? Y usted, mm, no voy a pensar. ¿Qué va a ir a hacer? A ver si puedo. ¿De verdad es que usted solita? Consulta. Sí, sí, yo. Ah, ok. ¿Y cuántos yo permisos solita, se otorga al año? Tengo nadie más. Ninguno, mis, es el problema. <risa> que como usted misma es su jefa, es más Oye, estricta clava. como usted. No le puede... Hey, clava. Hey, una cosa, no le puede, de nada más. no le puede mentir a su jefa. No. Se le niega, se le niega los permisos a ella solita. Lo peor es que no le puede mentir a su jefa. No le puede decir hoy estoy enferma, porque qué crees. Ok, bien, Sandra, excelente. Voy a preguntar al siguiente ahí. Marnie, where do you get the permission for? Ah. Um. Throughout an online platform okay. for authorization for my immediate boss and then authorization be the director. Okay, okay. So who who gives you the permission? Your your boss? My boss. Okay, perfect. Miren, estoy bien sofisticado, right? She goes through a platform and then she assigns the permission. Okay, we're getting good answers here. Um, Rafael, what about you? Where do you get your permission? Where? Mm -hmm. uh, in the auditing department. In the, uh, the auditing department? Okay. And who gives you the permission? Uh, my boss. Okay. Okay, perfect. Thank you. Um, a Romero, pregúntale. You are bad. You're a mean, mean person. Don't do that. Ya vio Miguel que es malo este hombre, ¿verdad? Es que el, el, lo que pasa es que él está interesado en la respuesta que yo le podría darme. Ah, bueno, entonces ya me interesa yo también. <risa> so, tell me. Eh, dice Rafael que mi esposa, my wife. Ah, <risa> bueno, bueno, bueno. Sí, y sí, ¿qué puedo decir? Yeah, it's true. Ok, perfect. So, what about we... María, Julia. María, Julia, where do you get the permission form? Um, the permission form is provide the recursos humanos. Human resources? Um, in my work, request permission, my immediate boss. Immediate boss, okay. So you say, repeat, human resources. Human, human resources. resources. Excellent, good job. What about you, Ramiro? Where do you get your permission? In my case, it's necessary open the port digital portal to send the the the, the request uh, to my boss for the okay. Oh, okay. So, like, uh, Marnie, you got you have to go online yes. to request the permission. Digital portal of the human rich resource. Human resources. Okay, okay, thank you, Ramiro. Thank you very much. And let's ask one more person. In this case, I'm gonna ask Candy. Yes, uh, human resource, my okay. boss. Okay, 
So you get the permission form in human resources and your boss gives you the permission. Yes. Okay, perfect. Thank you very much. So most of us have to go through permissions, right? It's not like we're going to say, okay, listen, boss, um, I cannot go to work today because this and that. Tenemos que solicitar permisos escritos, ¿verdad? Ya sea que algunos con, con tecnología, digital ports or online. Or in my case, I have to write, um, había un formato que yo lo hacía en línea y se lo daba, pero me dijeron que no, que tenía que ser a puño y letra, ¿verdad? Así que, bien rarito, ¿verdad? Porque ustedes saben, todavía estamos en procesos así bien burocráticos. Que todavía debo un permiso de hace dos semanas y no me lo han no. pedido. Ahí lo tengo, <laughs> pero ahí lo tengo. I, I have it, I have it. Okay, so we're going to continue now and we're going to go with a conversation we have here, okay? This is the conversation we have and we're going to do it. It's, it's a pretty easy conversation, nothing too complicated. Good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Hank. Do you know the procedures and rules of our company? No, no yet, sir. Okay, where do you want to start? What about how to request a permission? Sounds good. Eso de sounds good es muy común en Estados Unidos y es como decir, ah, me parece bien, okay? Sounds good. I will explain them to you first, okay? Good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Hank. Do you know the procedures and rules of our company? No, no yet, sir. Okay, where do you want to start? What about how to request a permission? Sounds good. I will explain them to you first. You want me to repeat a, a pronunciation in a specific? No, I think these are pretty simple. Uh, pr pr procedures and rules. Oh, procedures. 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 And rules. Procedures and rules. Yeah. Like procedures. Okay. Uh, 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 not yet, sir. Not yet, sir. Sir. No, uh, no not yet, sir. Yes, yeah, sir. Not yet, sir. No, no yet, sir. Eso significa no, aún no, señor. Okay. Okay. Nothing else? Permission? Permission? Sounds good. No, aquí no dice sounds good. Es Sounds good. Sounds good. Request. Sounds good. Request. 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 This one request. is request. Request. Yeah. Okay. I'm going to send you an audio. Good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Hank. Do you know the procedures and rules of our company? No, not yet, sir. Okay, where do you want to start? What about how to request a permission? Sounds good. I will explain them to you first. Y ahí va para que puedan hacer la pronunciation, the correct. Miren, el audio se lo para que lo practiquen. That's why I send you the audio. No lo envío así porque, ah, voy a enviarles este audio para que escuchen mi hermosa voz, ¿verdad? A mí ni siquiera me gusta mi voz en audio, así que no. So I send you that so you can practice, okay? That's what I'm sending the, that thing. So you can go and practice. Remember que en la sala vamos a practicar. Quiero que vayamos a estar haciendo otras cosas que nada tenga que ver con practicar o que dejemos que algunos compañeros hablen solos y los demás nos vayamos a quedar calladitos, ¿verdad? Porque así no podemos practicar de una manera correcta. There you have the invites. ¿Ya las tienen ahí?
Good evening. Hello, otra vez no la dejó unirse. No, mis. Ay, Aquí bueno. estoy varada. Vaya, ya voy a Fíjese ver cómo. Fíjese que desde el martes tengo ese problema porque cuando quise ingresar eh, al enlace me pedía que me volviese a registrar. Si quiere, apaguemos la cámara, apague la cámara para que tal vez no me le dé problema así. La voy a unir a la sala 2, pero de nuevo le repito, no se una a esa porque no es su sala. Cuando le llegue vale. la invitación de la sala 3, ahí sí. Ahí está. Ok, excelente.
Okay. Good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Hank. Do you know the procedures and rules of our company? No, not yet, sir. Okay, where do you want to start? What about how to request? Alguien, alguien supo todo lo que dice la conversación. Correcto, se me Hola. perdió la página. Ahí está. <laughs> ahí, ahí. Ok. Good Seguimos. afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Hans. Do you know the procedures and rules of our company? No, not yet, sir. Okay, where do you want to start? Sir. Okay, where do you want to start? What about how to request a permission? Sounds good. I will explain them to you. First. Right. Ahí okay. dice se fijan las procedures. Procedures. Y en la otra, permission. Y request. Request.
personal, o de alguien. Sí, era personal. Yes. Miss, estamos viendo de que nos dejó ahora bastante tiempo y en el anterior no, no logramos terminar. Ay, porque el anterior solo era como para conversar, a quien le pedían permiso y no lo, no lo habían logrado terminar. <risa> no. Oh my God, yo pensé que era suficiente Hacerlo tiempo. Yo, Hacerlo, Sorry. cabal. <risa> Sorry. Bueno, entonces en este momento que ya dicen que he dejado bastante, podrían aprovechar, pero. <risa> ah, sí, eso sí, eso estábamos hablando. <risa> ok, ok, excelente. Oh, yeah.
conversation right now. And let's see who's going to help me first. Ramiro. And Maria Julia. Okay. Ramiro, you're going to be Mr. Rai. And Maria Julia, you're going to be Ashley. Okay. Okay. Good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Hank. Do you know the procedures and rules of our company? No, no, yet sure. Okay, where do you want to start? What about public request and a permission? Sounds good. I will explain them to you first. Okay, excellent. Can you uh, repeat this part right now, right here, uh, Maria, please? What? What about how to request uh, permission? Request. 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 No request, it's request. Request. Okay, thank you. Give them an applause. Demonos un aplauso ahí los compañeros. Good job. They did a good job. Okay, now let's go with Eric, Giovanni, and Marni. Apague los micrófonos si los tienen encendidos, por favor. I am great. Yeah, no, no, no. Uh, Ashley. Wait, espérense. No entendí porque hay como unos micrófonos ahí abiertos. Asegúrense de que no tengan abiertos los micrófonos. Este, no sé qué micrófono está abierto ahí, que se escucha como que están contando secreto o algo, no sé. Mm, ya ratito se escucha así, pero a saber quién es. ¿Verdad? Se escucha bien raro. Sí. Ok. Como que que ya todos y todos están apagados. No, pero ya lo apagaron, ya lo apagaron, pero sí se escucha ah. bien raro. Va a ser un fantasma. ¿Y qué decía? No, 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 solo como pregunta. La niña, dicen en mi empresa. La Yo niña solo como le decía. Pregúntale a tu papá que no sé qué, no sé cuánto. No sé, no sé, no sé, no sé, de la novela. Algo así se oye. Nos, okay. están, espiando, nos están espiando, quizás. Rosa de Guadalupe. Oigan, oigan, oigan. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. Yo no escucho. Sí se escucha en el fondo, ¿escuchan bien? Sí, yo sí, yo sí escucho. Ha de ser de alguien que está viendo alguna serie. No, pero se escucha así como bien suavecito, como que estuvieran contando un secreto. Pero es que pero todos, todos los micrófonos, los micrófonos están apagados. Están apagados. No, me está... Mm. Ya me, me van a darme. Asustando. No. <ríe> I don't like that. <ríe> bueno, de la mente, o algo. yo sí veo esto que dice inglés corporativo y esa gente que está ahí, que es medio se ven, pero ajá. No me están asustando. Vaya, Marni dije y, 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 y Eric. No, ya no. Vaya, ok. Marni, uh, you're Ashley and Eric, you're Mr. Gray, ok? Ok. Ok. Um, good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Han. Do you know the procedures and rules of our company? Not. Not yet, sir. Perdón, not, not yet, sir. Okay, where do you want to start? What about how to request a permission? Sounds good. I will explain them to you first. Okay, good job. Now let's go. Give them an applause. Demole un aplauso ahí a los compañeros. Excellent. Now let's go with Rafael and... Sandra. Rafael, you're going to be Mr. Gray. Okay, miss. Good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Han. Do you know the procedures and rules of our company? No, not yet, sir. Okay, where do you want to start? What about how to request a Permission? Good. I will explain them to you. 
upstairs. Okay, Sandra, can you repeat this word? Okay. Okay. Solo esa palabrita, Sandra. Request. 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 Yes, request. Request. Conté al final, con, eh, conté al final, request. Request. Yeah, request. Es como que rico es, pero no es rico, sino que request. Ah. Request. <laughs> ok, good job. Request. Thank you. Thank you. Thank you, los compañeros Rafael y Sandra. Thank you very much. You did a good job. Ok, he visto que unas pronunciaciones están ahí mejorando. Me alegra mucho eso. Significa que de verdad le están poniendo de su parte, no solo en clases. Y eso de verdad, pues, hay, hay cosas que ni siquiera me tienen que explicar. Se, mo, se notan, ¿verdad? Porque se, se, se nota que están poniéndole ahí al Cantar mejor, ¿no? todo pulmón en inglés sirve, teacher. Ah, ok, ok. Yeah, maybe that is it. Maybe. Lo que sea que les ayude, pero que les ayude. Ok, good job. Bueno, vamos a continuar acá. Con this is, read the procedures to request permission at the TAC company. Dice ahí, eh, ¿cómo pedir permiso en este tipo de compañía? Que se llama TAC company. Dice, procedure to request permission. And we have nine steps. Oh my God, nueve pasos para pedir el permiso. Pero bueno, le damos. First, print the request form that is available on the internet. Intranet. Miren, dice intranet. ¿Alguien sabe qué es una intranet? Red interna de la oficina. Es como una plataforma. Exactly. Es una, una red interna. Una red. Una red cerrada de la oficina, ¿verdad? Johnny tiene que saber, mis. <ríe> Johnny no está, anda, anda, anda. Johnny no está. Johnny se fue. Anda por ahí. Y nos perdimos de ver, ¿verdad? Es que anda, anda, ¿cómo es? Anda de viaje y creo que no iba a poder conectarse. Anda por la USA. Por ahí, por ahí. Ok. Fill out the form. Write no, the reason. Practicando el inglés con los gringos. Write the reason for the permission. Write the time and day you will be absent. Specify if it is due to medical or personal reasons. Ask for the department manager's signature. Present the form at the human resources office. The human resources assistant will receive the form and sign it if it is accepted. If the human resources assistant does not accept the form, the permission is denied. Denied, okay? Do you need me to repeat any specific pronunciation here? Or you want me to say a meeting? Reason. Reason. What? In que numero está? Oh, this one. Reason. In the number three? Reason. Reason. Mm -hmm. ¿Cuál otra? Daniel, me decía usted? Resource, resource assistant. assistant. Okay. Human resource. resources. Nine, eight, eight. Human resources assistant. Human resources assistant. Finish the near. ¿Cómo? Al final. Finish the near. Finish the night. ¿A dónde? En, al final. El, en el 9, ¿qué? Al, al final. final. Denied. 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 Okay. Okay. Okay, I'm going to repeat it all again. But I'm going to send you an audio so you can read it as well. Wait a minute. Okay, start. Okay. Procedures to request permission. First, print the request form that is available on the intranet. Two, fill out the form. Three, write the reason for the permission. Four, write the time and day you will be absent. Five, specify if it is due to medical or personal reasons. Six, Ask for the department manager's signature. Seven, 
pre present the form at the human resources office. Eight, the human resources assistant will receive the form and sign it if it is accepted. Nine, if the human resources assistant does not accept the form, the permission is denied. Okay, eso para que practiquen lectura. Y después, after you finish that, we're going to complete this. A ver, quiero ver si se los puedo poner todo en un mismo cuadro. Yeah, okay. Para que tomen screenshot de esto y lo puedan enviar. Make a list of situations in which you could ask request permissions. Share and compare them with three classmates. Okay. Vamos a ir a hacer tres actividades. La primera es leer esto e intentar leerlo bien porque voy a poner algunos participantes aquí que me ayuden con les, uh, with the speaking or the reading of this. Two, vamos a hacer una lista de cuatro razones por las que ustedes pueden pedir permiso para faltar a su trabajo. Y tres, listen to this one. This is mine. Is that number three is mine. ¿Qué hacen cuando deben pedir un permiso de emergencia? Pues no, no se la va a aceptar, no se la va a aceptar nadie porque ustedes amanecieron enfermos, muy enfermos, o tienen gripe, o tienen malestar estomacal, una cosa de un día, y no pueden ir al, al trabajo. ¿Qué hacen en ese caso? ¿Cómo solicitan permiso? ¿Con quién se reportan? ¿O qué procede? Ok, so that's what we're going to talk. First, we're going to read these. Read. Ahí tienen el audio también. Number two, we're going to write reasons that we can request a situation. And number three, what do you do in emergencies when you need a permission? Ok. Se comprende lo que vamos a hacer. Do we get the activity? Ok. Remember, this is a three-in-one activity. So be careful. Take your time. Aprovechen el tiempo. Take your time. Les voy a dejar saber cuando les mande a hablar porque me dicen que a veces les mando a hablar antes y a veces muy después. Así que les voy a mandar a hablar antes. Eh, les voy a mandar un transmission ahí de la voz para que ustedes sepan que ya casi les voy a mandar a hablar. Ok. Quiero ver cómo me quedan estos grupos porque a veces mando a muchas personas de oyentes a uno solo. Okay, there we go.
para poder, este, para que se lo den rápido, tiene que ser un permiso personal. En el último. Sí, como el permiso de emergencia. Ah, así como que muere alguien, algún familiar cercano de primer grado, Exacto. digamos. Exacto. Por muerte o Eso por... sí, no. Y en el caso de que procede. Pero esos permisos de emergencia se dan, o sea, sí Eso los dan. Sí, los dan. dan sí, los sí, los dan rápido. Ok, y ya tenemos dos casos de emergencia y los... Eh, Miss, good evening. Enfermedad de los hijos también podría ser un caso Ay. de emergencia. ¿Cómo, ¿Cómo ve estas explicaciones que hemos dado, Miss? Mm -hmm. Attend to my parents. ¿Qué significa? ¿Qué me quisieron decir ahí? Atender a mis padres. Attend... Um... Take care of my parents. Take yo. care. Take care of my parents. Take Eso. care Me, to my parents. No, solo take care of my parents. Of. Of. I meet in the school meeting in the children's school. Meeting in the children's school. Solo una T. Solo una T. Meeting in the children's school. Meeting in the children's school. Escuela de los niños. For legal, for tramit legal document personal. To tramit, to tramit. Yo pondría to tramit personal pero tramit creo que no es una palabra tramitar ¿Tramitar? sería tramitar o solicitar déjeme ver ¿Qué, cuál le quedaría mejor ahí to apply for dice yeah to apply for that that will be better to apply For personal and legal documents. Pondría yo. To apply for personal and legal documents. For personal and legal document. Luego ahí donde dice en medical es a medical. A medical en lugar de en medical. And, uh, Permission yeah. to attend a medical appointment. Correct, correct. Y en los casos de emergencia son I am sick and called to my boss and human resource for explain. Eso sería uno. To explain. To explain. Y la otra sería when have a family funeral. 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 Yes. Y quiero que también platiquen qué hacen ustedes individualmente en cada uno de sus eh, trabajos. Okay. Cómo solicitan los permisos eh, de emergencia y a cuántos permisos de emergencia tienen derecho. Ok. Ok. Platiquen eso ahí entre todos. ¿Y esto ya lo podemos publicar o no lo publicamos? Yeah, you can send it. Thank you, Miss. For the department manager, seven, present the form and the human resource office. Eight, the human resource assistant will receive the form and sign it if it is accepted. Nine, if the human resource assistant does not accept the form, the permission is denied. Bárbaro, no, me como que era un gringo se veía allá. <risa> Mire, compañero, eh, el... <risa> este, algunos compañeros ya subieron al WhatsApp las emergencias, los permisos por, em por las emergencias. Yo, yo no pido permisos de emergencia. Yo voy a poner, no puedo mentir. No pido?
hello, hello, hello. Ok, um, en un minuto regresamos para que si no han enviado sus um, homeworks, so you can send them to the WhatsApp group, ok? One more minute. Okay, welcome everybody. Welcome back to the class. And now let's ask you some questions. But before I ask you some questions, I'm gonna ask some people to read this that we have here. Okay, from the point number one to number number three, please, Candy, help me read point one, two, and three. Uh, one. First, print the request for that is available on the internet. Continue. Yeah, from the one to three. Uh, two. Here are the four. Three. Write the eraser for the permission. Okay. Uh, repeat the the palabra request. Request. Reason. Request. Reason. Okay. Ramiro, can you help me four, five, and six? Number four, write the time and, and day you will be absent. Five, speci specify if it is due to medical or person or personal reason. Six, ask for the department manager's signature. Excellent. Repeat this word, absent. Absent. Excellent, thank you very much. Let's go with Jorge Elio, seven, eight, and nine. Present the four of the human resource office. The human resource assistant will recite the four and sign if the EF if it accept. If the human resource assistant does not accept the form permit permission is near. Okay, repeat yeah. this word receive. Receive. Denied. Receive denied. Excellent. 
Uh, Blanca Tunaca, can you read one, two, and three? First, number one and three. From number one to three, yeah. First, print the request form that is available on the internet. Fill out the form. Number three, write the reason for the permission. Thank you. Eddie, can you help me from four to six? Okay. Write the time and day you will be absent. Five, specify it is due to medical or personal reason. Six, ask for the department manager signature. Excellent. Thank you very much, Rosa. From seven to nine. Okay, present the form at the human resource office. The human resource assistant will re receive the form and, and sign it if it is Number nine. Okay. If the human resource assistant does not accept the form, the permission is denied. Can you repeat accept? Accept. Accepted. Accepted. So this one is accept and this one is accepted. Okay. Okay, okay. excellent. Okay. Thank you very much. Okay, we're going to continue now with the attendance because it's nine night time. Okay. Blanca Tunaca, Blanca Isabel Tunaca de Rodriguez. Present. Candida Luz Ortiz Escalante. Present. Daniel Osmin López Hernández. I'm here, Miss. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Present, Miss. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Um, Johnny Alexander Escobar Calderón. Jonathan José Oliva Enríquez. Jorge Helio Recinos Echeverría. Here, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. María Julia Ramos Olivar. Present, Miss. Marni Betsaide Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Oscar René Molina Calidonio. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Rosa de los Ángeles Enrique de Serén. Present, Miss. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Okay, excellent. Thank you very much for being here today in the class. Remember, tomorrow we have another class. Ya solo nos quedan dos clases. Una que vamos a esperar una vacación para volver a tener la final. Pero bueno, okay. So I will, I will wait for you tomorrow. Tomorrow tenemos el cero condicional, si no me equivoco, o el first conditional que vamos a estar hablando con cláusulas de when and if, okay? Bye bye. Ya terminamos okay, la plataforma. Bye. Okay. Bye bye. Thank you. Bye. Have a good night. Bye. Tienen hecho el menú. Menú y porta cubierta.